Voltamos com a entrevista do dia. E meu entrevistado hoje é José Carlos Silveira, presidente do Conselho do Plano Diretor. Silveira, pra prazer em tê-lo no programa. O prazer é meu, Miron. E participar do Gramado Notícias nesta noite é, é aprazível e me sinto honrado com o convite. Estou à tua disposição. Então, presidente, nós teremos esse ano a alteração do plano diretor. O que deve mudar? O plano diretor de Gramado vinha há muito tempo sofrendo ajustes. Não era um plano novo. E sempre que se faz ajustes, se criam é, conflitos no, no, no próprio escopo da lei. Cabia, até pela explosão que Gramado teve, é, de crescimento, que não devemos confundir crescimento com desenvolvimento, né? é, cabia que nós partíssemos de uma orientação mais conceitual de tudo que ocorre em Gramado. Tivemos o apoio e o começo dessas tratativas quando da aprovação da agenda estratégica e do plano de mobilidade, isso já fazem quase dois anos, né? e ali começou a se delinear o que, que nós imaginávamos e o que, que nós queríamos para Gramado. Muitas oficinas foram feitas, ali começaram a se coletar dados para fazermos um plano diretor novo, extremamente técnico. É, é, mudanças, vamos lá, é, sendo bem cartesiano, não haverá nenhum prejuízo significativo para as obras menores. E as obras maiores nem de ocupação, nem de aproveitamento. E as obras maiores terão um regramento diferente do uso do solo. Uh, presidente Silveira, o plano de mobilidade que foi, como você falou, discutido há dois anos atrás e que foi comandado pelo urbanista Rubens Spessi, ele será levado em consideração na, nessa reforma do plano diretor? Uh, Miron, o plano de mobilidade que o arquiteto, enfim, um homem, um cientista, o Rubem Pesce, é, capitaneou, digamos assim, com a participação da nossa sociedade, será levado. O plano de será levado de conta. O plano de diretor de Gramado é uma, é, é, tem o seu caminho, a sua, ori, a sua origem no plano de mobilidade, nem poderia ser diferente. Tanto que ah, estava previsto na lei que aprovou o plano de mobilidade que até o dia 4 de outubro do ano passado deveria entrar, é, ser protocolado na Câmara, começar a tramitar o processo de aprovação da lei do plano diretor. Eles se complementam. O plano de mobilidade, a agenda estratégica e o plano diretor. São complementares um do outro. O último é o plano diretor. Hoje nós vemos alguma dificuldade em relação ao plano atual. Por exemplo, na pandemia, muita gente está em home office. E muita gente não consegue registrar uma CNPJ em sua residência, por exemplo. O um morador do Vale do Bosque não pode registrar uma empresa no lugar onde ele mora e tem que procurar um coworking. Isso é uma mudança que se faz urgente, mas é apenas um exemplo que eu estou dando e que deve ser alterado agora no novo plano, Silveira. É, eu, eu tenho absoluta certeza que não só pela pandemia, mas a pandemia acelerou esse processo. Hoje, eu asseguro para vocês e aos seus telespectadores, seus ouvintes, enfim, que em qualquer local o proprietário poderá ter, digamos assim, o seu alvará liberado. Ele não poderá botar um comércio, mas ele pode ter a sua atividade como liberal, entendemos assim, é, registrada no seu domicílio. Isso foi previsto, muitos ajustes foram feitos, levando em conta essa necessidade. Isso é uma mudança de paradigma. Nós não tínhamos essa necessidade algum tempo atrás. Hoje, ela é primordial e algumas vieram para ficar. Essa é a verdade dos fatos. Serão contemplados com absoluta certeza. Uma crítica que eu ouvi no, ao plano diretor foi de que ele seria muito longo, com mais de 200 artigos. Como você vê esse tipo de crítica? É, Miron, mais uma vez, quem, quem trabalha, quem vive, quem conhece aquilo, sabe que é, nós imaginamos um plano diretor 
de uma cidade com tantas minúcias como o Gramado tem, com tantas peculiaridades, e com uma pressão imobiliária, uma pressão de mobilidade, todas as pressões que se pode imaginar aqui, ele não poderia deixar de tentar, tentar contemplar todos os aspectos desse crescimento urbano. Volto a dizer, crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. E os conceitos são importantes. Os conceitos são fundamentais e esses conceitos nos foram trazidos em grande parte pelo Rubem Pérez, pelo Daniel, pela equipe da CEPA, que são nossos, nossos mentores intelectuais. A nossa participação, Miriam, isso aí foi muito importante, porque quem conhece a aldeia são os moradores dela, são aqueles que vivem nela. E eles foram sensíveis a algumas ideias que nos pareciam não compatíveis com a nossa cidade, nós debatemos, nós discutimos muito, muito convicções, não conveniências, e eles entenderam. Então, o plano diretor hoje tem a contribuição muito, muito importante da equipe do Rubem Pérez, mas a contribuição dos gramadenses começou com as oficinas do plano de mobilidade e agente estratégico. O seu cargo é um, é um cargo bastante visado, embora sem remuneração alguma. Como você está preparado para sofrer a pressão imobiliária, já que a cada plano diretor aumenta o valor do metro quadrado em gramado? Miron, é, o fato de nós vivermos da construção civil e, e termos uma, uma norma de conduta, é, pensando é, em cada obra que se faz, não olhando exclusivamente o seu interesse próprio. Vamos lá, Miron, é, bem, é, é legítimo que o empreendedor pense no seu resultado. O que não é legítimo é que o empreendedor pense só no seu resultado. Ele tem que olhar o município, tem que olhar a cidade como um todo. Então, eu me sinto muito confortável para, muitas vezes, dizer não. Olha, isso não é assim. É óbvio que depois disso tem a Câmara de Vereadores, enfim, mas eu me sinto confortável, a pressão existe, sempre existiu, mas eu não sinto, não sinto preocupação em analisar os casos que são razoáveis, e são muitos, com aqueles que são totalmente incompatíveis com a proposta do plano. E a resposta é essa, enfim, aí busquem-se os caminhos que se entenderem adequados. José Carlos Silveira presidente do Conselho do Plano Diretor. Muito obrigado pela entrevista e um bom trabalho. Ô, João Ângelo, eu espero que nós tenhamos ajudado um pouco no entendimento. Volto a dizer, é um plano técnico, é um plano que se discutiu convicções profundamente e não conveniências. E nós vamos lutar para prová-lo dentro desse, desse norte que a gente traçou. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço e boa noite a ti e aos teus telespectadores. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, sete da noite, aqui na Gramado TV. Boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Cicred. Onde o dinheiro rende um mundo melhor. Economia.